Hi there, mga kabeshyan. Welcome again to my vlog. So, nandito na naman tayo sa kitchen at alam nyo na kung ano ang contents natin for today. So, for today's video, ay gagawa tayo ng chicken schnitzel. So, I hope sumahan niyo ako mga kabeshy. So, ito ang set ng ingredients na gagamitin natin ngayon. Meron tayo dito. Very important, yung ating chicken breast. And then, we have egg. Na... Um, May salt and pepper na siya. We have some bread crumbs. And we have some corn flour. You can either, you can use any flour that you available in your house. But I preferred corn starts in my snitchel. So, let's do it, mga besh. So, bago ko po i-fruitin yung ating chicken, kailangan ko muna siyang dry up ng ating kitchen towel. So, as nakita nyo mga best, ay dry na ating chicken. So, ngayon ay ipa-flat na natin siya using this. But because yung aking chicken ay medyo makapal, so, hahapiin ko siya. up the tapos ito eh okay na sito then ito ay hatiin pa rin so mga persi bago natin ibang bang muna i, i season muna natin siya ng pepper and salt Kita nyo mga kabeshi ay, ay nasison ko na po lahat ng ating chicken. So, ito yung pinaka noise part ng preparation natin ay yung paggamit nito. I forgot, I forgot the name of this. But, this is very good when you are, when you are using, when you are, go, when you are cooking steak or beef steak. Maganda to ibang bang bang. So, I-ano natin, i-flat na natin nating chicken para makapag-start na tayo. So, ang ano nito, Beshi, is para maging malambot yung chicken nyo, kailangan natin i-flatten using this one. Ito na bit is okay na. So, ito na natin ang other side. So, pag gumanito na yung chicken natin, na okay na yun siya. Ganito. Yung texture. Di ba kanina ganito to? Di ba kanina ganito yung chicken nyo? Ngayon, Malambot na yun siya mamaya. So, gawin natin yung lahat. Pwede na po yung ating chicken. Ito na siya. So, ang next step na, na gagawin natin ay i-coat na natin siya 
sa egg, sa corn flour, at saka sa breadcrumbs. Then, ready to fry na. So, mga besh, ang procedure natin is i-coat natin, i natin yung ating chicken dito sa ating corn flour. And then, i-dip natin yun sa ating egg na may salt and pepper na. And then, i-coat natin ulit dito sa ating breadcrumbs. So, i-coat ko dito sa ano, sa corn flour. Hanggang na mag-cover na siya ng corn flour. Then, dip it in sa ating egg. And then, i-coat natin siya sa ating bread crumbs. So, ito na ngayon yung chicken natin. And then, ikit natin dito sa ating uh, plate para mamaya. So, lahat ito, the same procedure lang. Coat sa corn flour. And then, sa egg. So, there you go mga kabeshi. Coated na po yung chicken natin. So, ready to fry na siya. And, uh, one more tips para sa para dito mga kabeshi. If like, for example, na sobra yung chicken nyo, napasobra kayo ng gawa, at saka gusto nyo yung save yung iba for the next day, ito po pwede nyo, na, pwede nyo mabalot sa aluminum foil or sa Ziploc, and then store in a freezer and cook in few days pwede din siyang ilagay sa freezer so so ready na siya and then ready na nating i-fry ngayon ah uh, maya maya but before that i-prepare natin yung uh, vegetable na kasama dito so ito yung tamang kulang na inaantay natin dito
Ini kasar banget. Ini lagi yang nanti itu di kota Aden. Ikan kayu. Ikan nanti. Tarik absennya yang oil yang ketiga. Ini. Ini nama pedas yang ini sangat lagi. Last batch So, hey, hi mga kabeshi. So, ito na po yung ating chicken schnitzel. At may kapartner sa na, na, na vegetable. So, as nakita nyo sa recipe ko mga kabeshi, it's very simple dish na pwede nyo, pwede nyo lutuin sa mga kapamilya nyo or sa mga kung, tulad kong yaya sa mga employer nila. So, thank you again mga kabeshi sa, sa, pag, sa panood sa aking vlog for today. Stay tuned for my next vlog and thank you. Bye!